ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக செவ்வாய்க்கிழமை ஆண்டின் பொதுக்காலம் முப்பத்தி ஓராம் வாரம் திருப்பள்ளி தொலைக்காட்சியிலும் இணையத்திலும் கண்டு ஒப்புக்கின்ற குடும்பங்கள் வயதானவர்கள் நோயாளிகள் குழந்தைகள் இராணுவீரர்கள் அனைவருக்காகவும் இறைவிடம் இறைஞ்சுவோம் எங்களை தந்தையுடனும் எல்லா மக்களுடனும் ஒப்புற வாக்க வந்த ஆண்டு வரே இரக்கமாயிரும் பாவிகளை அழைக்க வந்த கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும் எங்களுக்காக பரிந்து பேசு தந்தையின் வலப்பக்கம் வைத்திருக்கும் ஆண்டு வரே இரக்கமாயிரும் இல்லாமல் இறைவு நம் இது இறக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நித்திய வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக தம்மையை தாழ்த்தி கொண்டார் எனவே கடவுளும் அவரை மிகவே உயர்த்தினார் திருத்தூதர் பவுல் பிள்ளைப்பேருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் சகோதர சகோதரிகளே கிறிஸ்து இயேசு கொண்டிருந்த மனநிலையே உங்களிலும் இருக்கட்டும் கடவுள் வடிவில் விளங்கிய அவர் கடவுளுக்கு இணையாய் இருக்கும் நிலையை வலிந்து பற்றி கொண்டிருக்க வேண்டியது ஒன்றாக கருதவில்லை ஆனால் தம்மையை வெறுமையாக்கி அடிமையின் வடிவை ஏற்று மனிதருக்கு ஒப்பானார் மனித உருவில் தோன்றி சாவை ஏற்கும் அளவுக்கு அதுவும் சிலுவை சாவையே ஏற்கும் அளவுக்கு கீழ்படிந்து தம்மையே தாழ்த்தி கொண்டார் எனவே கடவுளும் அவரை மிகவே உயர்த்தி எப்பெயருக்கும் மேலான பெயரை அவருக்கு அருளினார் ஆகவே ஏஸ்வின் பெயருக்கு விண்ணவர் மன்னவர் கீழுலகோர் அனைவரும் மண்டியிடுவர் தந்தையான் கடவுளின் மாட்சிக்காக ஏசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் என எல்லா நாவுமே அறிக்கையிடும் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி உமக்கு அஞ்சியோர் முன்னிலையில் என் பொருத்தனைகளை செலுத்துவேன் எளியோர் உணவு உண்டு நிறைவு பெறுவர் ஆண்டவரை நாடுவோர் அவரை புகழ்வாராக அவர்கள் இதயம் என்றென்று வாழ்வதாக பூ உலகின் கடை எல்லைவரை உள்ளோர் அனைவரும் இதை உணர்ந்து ஆண்டவர் பக்கம் திரும்புவர் பிறனத்து குடும்பத்தார் அனைவரும் அவர் முன்னிகையில் விழுந்து பணிவர் ஏனெனில் அரசு ஆண்டவர் உடையது பிறனத்தார் மீதும் அவர் ஆட்சி புரிகின்றார் மண்ணின் செல்வர் யாவரும் அவரை பணிவர் இனி வரும் தலைமுறையினரும் ஆண்டவரை பற்றி அறிவிக்கப்படும் இனி பிறக்க போகும் மக்களுக்கு இதை அவரே செய்தார் என்பர் Yeah 
அக்காலத்தில் இயேசுவோடு பந்தியில் அமர்ந்தவர்களுள் ஒருவர் இயேசுவிடம் இறையாற்றி விருந்தில் பங்கு பெறுவோர் பேறு பெற்றோர் என்றார் இயேசு அவரிடம் கூறியது ஒருவர் பெரிய விருந்து ஒன்றை ஏற்பாடு செய்து பலரை அழைத்தார் விருந்து நேரம் வரவே அவர் அழைப்பு பெற்றவர்களிடம் தம் பணியாளரை அனுப்பி வாருங்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே ஏற்பாடு செய்தாகிவிட்டது என்று சொன்னார் அவர்கள் எல்லோரும் ஒருவர் பின் ஒருவராய் சாக்கு போக்கு சொல்ல தொடங்கினர் முதலில் ஒருவர் வயல் ஒன்று வாங்கியிருக்கிறேன் அதை நான் கட்டாயம் போய் பார்க்க வேண்டும் என்னை மன்னிக்க வேண்டுகிறேன் என்றார் நான் ஐந்து ஏர் மாடுகள் வாங்கியிருக்கிறேன் அவற்றை ஓட்டி பார்க்க போகிறேன் என்னை மன்னிக்க வேண்டுகிறேன் என்றார் வேறொருவர் எனக்கு இப்போதுதான் திருமணமாயிற்று ஆகையால் என்னால் வர முடியாது என்றார் மற்றொருவர் பணியாளர் திரும்பி வந்து இவற்றை தம் தலைவருக்கு அறிவித்தார் வீட்டு உரிமையாளர் சினமுற்று தம் பணியாளரிடம் நீர் நகரின் வீதிகளுக்கும் சந்துகளுக்கும் விரைந்து சென்று ஏழையர் உடல் ஊனமுற்றோர் பார்வையற்றோர் கால் ஊனமுற்றோர் ஆகியோரை இங்கே கூட்டி வாரும் என்றார் பின்பு பணியாளர் தலைவரே நீர் பணித்தபடி செய்தாயிற்று இன்னும் இடமிருக்கிறது என்றார் தலைவர் தன் பணியாளரை நோக்கி வெளியோரங்களிலும் நடைபாதைகளிலும் போய் எனது வீடு நிரும் நிரம்பும் அளவுக்கு மக்களை வற்புறுத்தி கூட்டி வாரும் அழைக்க பெற்றவர்களுள் எவரும் என்னுடைய விருந்தை சுவைக்க போவதில்லை என உமக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் இது கிறிஸ்து வழங்கும் வாழ்வு தரும் நச்செய்தி இறையாட்சி விருந்தில் பங்கு பெறுவோர் பேறு பெற்றோர் அன்பான சகோதர சகோதரர்களே அன்பான பிள்ளைகளே அன்பான தொலைக்காட்சியை விசுவாசிகளே என்று ஆண்டவர் இறைவன் நமக்கு தருகின்ற விருந்தை பற்றி நற்செய்தி அமைகிறது இறைவன் தருகின்ற விருந்து ஒரு அன்பான விருந்து விலை மதிப்பில்லாத விருந்து நல்ல மனத்துடன் அவருக்கு இசைவு தருதல் வேண்டும் இதுதான் தேவையை தவிர அந்த விருந்தின் மகிமை அதற்கு ஈடு என இல்லை ஆக இறைவன் அழைக்கின்ற இந்த விருந்திற்கு நாம் எப்படி பதில் சொல்லுகின்றோம் நற்செய்தியில மூன்று அழைப்புகள் நிராகரிக்கப்படுகின்றன ஏற்றுக்கொண்டு பிறகு வராமல் விடுத்தது பொய் காரணங்கள் போலி காரணங்கள் சாக்கு போக்குகள் ஏதாவது ஒரு சாக்கு அதிலும் ஒரு கருத்து இருக்கிற மண் பெண் பொன் இந்த மூன்றும் தான் இந்த ஆசைகள் மனிதனை விழ வைக்கின்றன தடுமாற வைக்கின்றன தடம் புரள வைக்கின்றன தரம் குறைய வைக்கின்றன என்று சொல்லலாம் அப்படி இந்த அழைக்கப்பட்டவர்கள் சாக்கு போக்கு சொல்லி இறைவன் கொடுத்த விருந்துக்கு அவர்கள் வரவில்லை உடனே அந்த இறைவன் எல்லோருக்குமாக அந்த அழைப்பை கொடுக்கும் பொழுது எல்லோரும் அதை ஏற்று வர வேண்டும் வருகிறார்கள் அதுவும் எப்படிப்பட்ட தகுதியோடு வர வேண்டும் திருமண உடையோடு அது என்ன கருத்து இலவசமா தான் கொடுத்தாரு அப்புறம் ஏன் திருமண உடையோட வரணும்னு விரும்புகிறார் அப்படின்னா ஒரு நல்ல உதாரணம் மரியாதை செய்த மாநாடு எல்லாம் அப்படியே அங்கேருந்து மாதாவை பவனியா எடுத்துக்கிட்டு வந்து இங்க எல்லாம் நிற்கும் பொழுது ஒவ்வொரு செவமாலை பத்து முடிஞ்சதும் கரங்களை உயர்த்தி வாழ்க வாழ்கன்னு பாடுறோம் இல்லையா 
அந்த மாதிரி பாடும் பொழுது போட்டோ எடுத்திருக்கிறார் போட்டோவில் பார்க்கும் பொழுது முன்னால் ஒருத்தர் நிற்கிறார் கைலி கட்டிக்கிட்டு வாழ்க வாழ்கன்னு சொல்கிறார் அப்போ என்கிட்ட கேட்டாங்க இது என்னவோ யூனியன் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுற மாதிரில இருக்குது அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறீங்க கையை தூக்கி வாழ்க ஒழுங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி முன்னாடி இருக்கிற பாருங்க கையில் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இவர் ஒன்றும் வழிபாட்டுக்கு வந்த ஒரு மாதிரி தெரியலையே பார்த்தீங்களா வழிபாட்டுக்குன்ற ஒரு உடை வேண்டும் அல்லவா அது இப்பயே நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் அல்லவா அப்படி அன்று இறைவனுடைய விருந்துக்கு செல்வதற்கு தகுதியுடன் செல்ல வேண்டும் என்பதும் இன்றைய நற்செய்தியினுடைய தாக்கம் ஆகவே இரண்டு வகையாக கடவுளுடைய அருளை நாம் கொள்ளலாம் சீப் கிரேஸ் காஸ்ட்லி கிரேஸ் சீப் கிரேஸ் வி பெஸ்டோ ஆன் அவர் செல்ஸ் காஸ்ட்லி கிரேஸ் த காஸ்பல் விச் மஸ்ட் பி சாட் எகெயின் அண்ட் எகெயின் the preaching of forgiveness without requiring repentance its chief grace adavadu nam ellam aalayathukku varalam thiruthalathukku pogalam pala vidamana kaaryangalai cheyalam dharma kaaryangalo nalla kaaryangalo prasniga kaaryangalo cheyalam anal ullathalavil naan manam varundi அல்லது பாவ மன்னிப்பு ஒப்புரவு பெற்று இறைவனோடு நான் ஒப்புரவாகிறேனா அப்படி இல்லை என்றால் இதை நான் மட்டமாக மதிக்கிறேன் எதை இறைவனுடைய அருளை விதவுட் டிசைப்பிள்ஷிப் விதவுட் த கிராஸ் விதவுட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஏசு இல்லாமல் சிலுவை இல்லாமல் சீடத்துவம் இல்லாமல் இருப்பது மட்டமான அல்லது மதிப்பு குறைவான இறைவனுடைய அருளை பெறுவதற்கு சமம் காஸ்ட்லி கிரேஸ் இஸ் கிப்ட் விச் மஸ்ட் பி ஆஸ்ட் ஃபார் த டோர் அட் விச் எ மேன் மஸ்ட் நாக் இந்த இறைவனுடைய தனிப்பெரும் கருணையை அளப்பரிய அவருடைய அன்பை பெறுவதற்கு நான் யாசிக்க வேண்டும் மண்டிகிட்டு ஆண்டவரே நான் பாவி என்று இட் கால்ஸ் அஸ் டு ஃபாலோ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இட் கால்ஸ் எ மேன் இஸ் லைஃப் இட் கிவ்ஸ் எ மேன் த ஒன்லி ட்ரூ லைஃப் தமிழில் நமக்கு நாமே அளிப்பது மலிவு அருள் மன வருத்தம் இல்லாத மன்னிப்பை போதித்தல் அருள் இல்லாத சீடத்துவம் அருள் இல்லாத சிலுவை அருள் இல்லாத மனு உரு எடுத்த உயிர் உள்ள இயேசு கிறிஸ்து ஆக இவைகளிலே கிறிஸ்து இருக்க வேண்டும் இன்னொன்னு கவனிங்க நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய சிலுவைகள் அனைத்திலும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பாடுபட்ட அந்த உடல் இருந்தால்தான் இந்த சிலுவைக்கு மதிப்பு சிலுவையில இயேசுவனுடைய திருவுடல் இல்லை என்றால் அது மர சிலுவையோ அல்லது தங்க சிலுவையோ தந்த சிலுவையோ இரும்பு சிலுவையோ அல்லது இது போன்ற வெள்ளி சிலுவையோ சிலுவைகள் தண்ணிலே மதிப்பற்றவை எத்தகைய மதிப்பும் கிடையாது ஆனால் இயேசு அதில் தொங்கும் பொழுதுதான் அது மதிப்பு பெறுகிறது இயேசுவினால் மதிப்பு பெறுகிறது ஆக பாத்தீங்களா சுருப வழிபாடுன்னு சொல்லிட்டு இயேசுவே ஓரம் கட்டிட்டாங்க பாத்தீங்களா என்ன ஒரு மடத்தனம் இயேசு அதுல இருப்பது சுரூப வழிபாடு ஆகவே சொல்லுவோம் அப்ப மரம் சொல்லுவே மரம் வந்து இது இல்லையா பல சமயங்களில் நாம் சிந்தித்தல் வேண்டும் ஆக இயேசு இல்லாத எதுவும் அது அருள் இல்லை அல்லது மதிப்பில்லை என்று கொள்ளலாம் விலை உயர்ந்த அருளாவது மீண்டும் மீண்டும் நற்செய்தியை நாடுவது ஒருவர் தட்ட வேண்டிய கதவு இத்தகைய அருள் விலை உயர்ந்தது ஏனெனில் அது இயேசுவை பின்பற்ற அழைக்கிறது ஒரு மனிதனின் வாழ்வே அதன் விலை அவ்வருளே ஒருவனுக்கு உண்மையான வாழ்வை அளிக்கிறது அருட்பா கூறுகிறது நாயனவே தெரிந்தேனை வலிந்த அழைத்து நாயகா நின் அடியார் சபை நடுவிருக்க வைத்தருளி சேயனவே வளர்க்கின்றாய் வேண்டாம் என்று புறம்பே தள்ளிவிடாமல் நீ விரும்பி வலிந்து வேண்டுமென்று என்னை அழைத்து உன்னுடைய சபையிலே நடுவிலே வைத்து 
சேயனவே வளர்க்கின்றாய் உன்னுடைய பிள்ளையாக வளர்க்கிறாயே உமக்கு நன்றி பாருங்கள் எவ்வளவு அமைந்த தன்மையுடன் நான் எனவே தெரிந்தேனை வலிந்து அழைத்து வென் யூ சி த லில்லி ஸ்பினிங் இன் டிஸ்ட்ரெஸ் டேக்கிங் தாட்ஸ் டு மேனுபேக்சர் லவ்லினஸ் when you see the little birds build bonds for stores that is the time for you to worry not before ningal alagu nayam padaikka lilli malargal thuyarathil noorpadayum siru paravigal kalanjiyathil serpadayum kaanbaayagil nee thuyarapadalam adarkku munba alla appadina enna artham ivigal ellam onnum kavalai paduvathu kedaiyad endha paraviyadu engiyavadu koodu katti nariya daaniyathu seethu vechirukuda எறும்பாவது சேர்த்து வைக்கும் பறவைகள் கிடையாது அன்றன்றைக்கு உள்ள உணவு எங்களுக்கு இன்றைக்கு போதும் என்கின்ற வகையில் தினம் தினம் இந்த பறவைகளை இறைவன் போஷிக்கின்றார் எந்த பறவையும் பட்டினியினால் சாவது கிடையாது ஆண்டவருடைய கடவுளுடைய தன்மையை பாருங்கள் அவைகள் பறந்து திரிந்து தங்களுடைய உணவை பெற்றுக் கொள்ளுகின்றன ஆக இறைவன் கொண்டு வந்து உணவை அந்த கூட்டில் போடுவது கிடையாது இவைகள் தான் போய் தேடி தெரிந்து பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் இவைகளிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே நீ கவலைப்படாதே அஞ்சாதே இறைவனுடைய அருளை பெறுவதற்கு முயற்சி செய் கொடுக்கிற கடவுளு கூறையை பிச்சுக்கிட்டு கொடுக்கட்டுமே அப்படின்னு விதண்டாவாதம் பேசிக்கிட்டு இருக்காத கொடுக்கிற நேரத்தில் அவர் கொடுப்பார் எப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு தெரியும் நீ அவருக்கு போய் சட்டம் பேசாதே சடங்குகளை சொல்லி கொடுக்காதே பல சமயத்துல பங்குசாமியாருக்கு வந்து ஒரு சில பேர் சட்டம் சொல்லி கொடுப்பாங்க இது இப்படி இது இப்படி நீங்க பங்குசாமியாருக்கு சட்டம் கொடுக்க வேண்டும் பங்குசாமியார் எல்லாம் படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கிறார் அவ பொழுது இப்பொழுது புதிய முறைகள் வந்திருக்கின்றன அவைகளை பார்த்து அப்டேட் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் அப்படி செய்த ஒரு நல்ல ஒரு அப்டேஷன் ஒன்று சொல்லுகிறேன் இப்பொழுது ஆசீர்வாதமாக அதை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கும் சொல்லலாம் முன்பெல்லாம் இந்த ரிஜிஸ்டரில் இருக்கக்கூடியது திருத்தப்படக்கூடாது என்பதுதான் பழைய சட்டம் நாங்கள் கற்று வந்த சட்டம் ஆகவே அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்க முடியாது இப்பொழுது அப்டேட் பண்ணப்பட்ட சட்டத்தின்படி அதற்கு தகுந்த ஆதாரங்கள் இருந்தால் அந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில ரிமார்க்ஸ் என்ற காலத்தில் ரெஜிஸ்டரில் அதை குறிப்பிட்டு அந்த பங்கு தந்தை கையொப்பமிட்டு அந்த தேதியை குறித்து அந்த அதற்கு தகுந்தார் போல் அவைகளை மாற்றி கொள்ளலாம் புதுசாக வந்திருக்கு முன்னாடி கிடையாது நாற்பது வருட குரு குறித்து அனுபவத்திலே முடியாது இனிமேல் எழுதுகின்ற பெயர்களை மாற்றலாமே தவிர என்பதுதான் கற்றுக்கொண்ட கடைபிடித்து வந்த ரூல் ரெகுலேஷன் அதுவும் உண்மைதான் அதுவும் இப்பொழுது கடைபிடிக்கப்படுகிறது பேர்ல போய் மாற்றம் செய்ய மாட்டாங்க பக்கத்துல அந்த ரிமார்க்ஸ்ல மாற்றம் செய்துதான் இது மாற்றப்பட்டது என்று சொல்ல வேண்டும் பாருங்கள் இப்படித்தான் திருச்சபை நம்முடைய திருச்சபை வளர்கிறது காலத்திற்கு தகுந்தார் போல் இப்படி போய் அவர்கள் அலைய வேண்டும் பல காரணங்களால் அல்ல இப்படி செய்யலாம் இதுதான் பாஸ்டரல் கைட் மெய்ப்பு பணியில திருச்சபை கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பணி ஆர்வத்தை பாருங்கள் செபிப்போம் முழந்தால் இருப்போம் ஆண்டவர் ஆயேசுவே எல்லா நன்மைகளையும் விண்ணக செல்வங்களையும் நிறைவாய் வாரி வழங்குகின்றீர் ஓது அரசுக்கே முன்னுரிமை அளித்து உம்மை அன்பு செய்ய தடையாயிருப்பவை அனைத்தையும் தவிர்ப்பேனாக நீர் எமக்கு அழைப்பை கொடுக்கின்றீர் அதை நாங்கள் செம்மையாக முழு தகுதியுடன் பெறுவதற்கு வேண்டிய வழிவகைகளை அறிந்து கொண்டு அதற்கு தகுந்தாற்போல் எங்களையே தயாரித்து கொண்டு அதில் பங்கு பெற செய்திடும் புத்திரிக சில நிலையில் இருப்பவர்களுடைய பாவங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கின்ற வேண்டுதல்கள் பரிகாரங்கள் இவைகளின் வழியாக அவர்களுக்கு மன்னிப்பை அளித்து உம்முடைய திருமுக ஒளியில் பங்கு பெறுகின்ற பேற்றை அந்த திருவிருந்தில் பங்கு பெறுகின்ற பேற்றை அவர்களுக்கு அளித்தருளும் உம்முடைய மிக பெரிய மன்னிப்பை 
பெறுவதற்காக அலைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆன்மாக்கள் அவர்கள் விண்ணக ஒளியை பெறுகின்ற தகுதியை தந்தரலும் ஏற்று வர மறுளும் இறைவா காக்கும் கரங்களினால் ஆமேன் ஆமேன் எங்கள் பங்கின் பாதுகாவலியான புனித ஆரோக்கிய அன்னையே சகல புனிதர்களே தூதர்களே நன்றி நன்றி பிதாசுதன் பரிசுத்தாவியின் பெயராலே ஆமேன் புகழ் மரே வாழ்க